അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യ കാലങ്ങളെയും നൽകണമേ സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ നിലവിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിന് വരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും അതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ ഇവരിതിനായി ഒരു വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ വിജയശ്രീപായ ഈ മണവാടിനെ മണവാട്ടിയും കാത്തുകൊള്ളണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ബുഹായമായുള്ളവേ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പോഷകപ്പുൽ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു 
സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കർത്താവായ യേശു നമ്പരൻ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ചുരുക്കി രണ്ടാക്കി നമുക്ക് പുതുജീവിത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തേ സ്നേഹമായിട്ട് സുവിശേഷ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്താറ് മുത്ത മുപ്പത്തിയേഴ് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് അയക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം പിന്നെ അവസാനം ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ ചുരുക്കി യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് എ സി എ ലേഖനത്തിനുള്ള ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീഹ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഭാര്യ തല അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ അവിടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ യേശു നമ്പരൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അനുസരിച്ച് ഭാര്യയോട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭർത്താവിനോടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുരുഷന് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പുരുഷൻ വലുതെന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ജോലി ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്ത്രീ വലുതെന്നു ഒന്നും അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇല്ല രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളിവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്തുടർന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഇന്ന കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ശരിയായ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു വെച്ച് അയ്യോ തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നതല്ല കാര്യം പ്രത്യേകിച്
പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നായി അല്ലെ ഒരു അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അവിടെ നിന്ന് വഴക്ക ഈ നീ അന്നാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം നീ എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വഴക്കിടാനായിട്ട് ഇടവരുന്നത് അതിനുപരിയായിട്ട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായാലും ഉടനെ ഒരു ഊടിപ്പോയി ആരോട് പറയരുത് മമ്മിയോട് പോയി പറയരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് ഏതാ ആരോട് പോയി പറയരുത് മമ്മിയോട് പറയരുത് മറിച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവരോട് പോയി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരും ലേച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോകുവാനും ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ അടുത്ത ഏതാണ് ദേവാലയത്തിൽ താഴ്ത്തുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത് ആ ദേവാലയത്തിലെ പുരോഗതി കരികളിലേക്ക് ചെന്നത് നല്ല ഉപസാരം നടത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തെയും പ്രശ്നത്തെയൊക്കെ മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സോറി പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ സോറി പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും താഴത്തില്ല ഉയരത്തെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് താങ്ക്സ് അല്ലെ നന്ദി പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ പത്രമൊക്കെ ഇപ്പം പരിശോധിച്ച കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികൾ അവിടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് ഇന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷയെ സമ്മതിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച് വലിക്കുമോ പത്രത്തിൽ വന്ന ഫോട്ടോ ആയി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെ വളർത്തിയെന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകി അല്ലേ പക്ഷെ അവിടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള അവസ്ഥകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം തരും ആ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു പത്ത് വാക്യമെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വാക്യം വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വിളക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരാത്മനിയാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് കത്തിച്ച് ഒരു കൗമായൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റേതായ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് കേട്ടതല്ല കാരണം ആ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമന സമ്പ്രദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നതായ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശമാശ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണാനായിട്ട് അതിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് വിവാഹ അവകാശിനെ കുന്നിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെ വിട്ടു കളയാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുർബാനകളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ അതായത് കൊറോണയൊക്കെ അഭ്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി പോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നാല് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഉണ്ടാവുമോ സ്നേഹം രണ്ടാമത്തേത് അപ്രീഷിയേറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് സോറി നാലാമത്തേത് താങ്ക്സ് ഓരോ വാക്ക് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എടുത്താൽ ലൗകിൻ്റെ ഇതിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സോറിയുടെ എസ് താങ്ക്സിൻ്റെ ടീം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല വാക്ക് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നോർത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ദിവസം അതിൽ നോക്കി തിരഞ്ഞേറ്റാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അല്ലേ നാളെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് നല്ല മാതൃകയുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബജീവിതം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് വിവരച്ചിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു യേശുദമ്പരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചു വിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിവചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാവ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു തമ്പരാനോട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര സ്ഥിതി ജീവിതം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു വരൻ ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും വരനെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മരാഷ്ട്രന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് മനുഷ്യരാജന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് സ്വത്യരാജ് നിർത്തുന്ന തങ്ങളെ തന്നെ ശക്തിമാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച് അരണ ചെയ്തു
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും താല്പര്യമുള്ളവർ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാനരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് മക്കളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വിശുദ്ധയുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെ ശ്രീപാടി വെളുപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് നിർത്തുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവരുടെ സന്നിധിയിലാകുന്നു അറിയാത്തവരുടെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ നിരപരാധിയായിരിക്കും പട്ടക്കാരനും ഷന്മാഷന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാട്ടിലും മണവാട്ടിയും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും ക്ഷണിച്ചവരും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നെയുമെന്ന് സമൃദ്ധിയായി അവസരമാകട്ടെ അനുഗ്രഹിതയായ മാതാവും ദൈവജനതയുമായ വിശുദ്ധ കഴിവ് മാത്രം അറിയാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കർത്താരകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സഭ വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രാപ്തമാണ് കർത്താവായ യേശു വിശുദ്ധയുടെ പരമ്പര എന്നും നേരിയും നിങ്ങളിൽ ആവശ്യമാകട്ടെ വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ആവുന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ എഴുതി ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർക്കുന്നു ഭാഗ്യാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പഠിക്കുകയും അവളോട് ദൈവഭവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഭർത്താവ് ആത്മനായിരുന്നാൽ ഭാര്യയെ ലഭിക്കാൻ നൽകണം സ്വപ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർദ്ധിക്കണം ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം ഭർത്താവ് നാളിച്ചിരുന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ നൽകണം ഭാര്യയെ ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേതത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭർത്താവ് യേശു ശിവാടെ കൃപാവ് ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ
ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு முன்னாடி
Thank you.
ഇതൊക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ മുന്നാട് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വകയായി ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു
check the mic and make sure it sound right, boys. sound right, boy.
Thank you.